بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد عرفان آپ کے ساتھ آج ایک اور بہت زبردست ریسیپی لے کر آیا ہوں آلو میتھی یہ بہت ہی مزیدار غذائیت سے بھرپور ریسیپی ہے یہ بہت ہی زیادہ اس میں آئرن ہوتا ہے اس کو بس آپ نے میرے طریقے کے مطابق اس کو فالو کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کی یہ ریسپی بہت ہی زبردست بنے گی تو چلتے ہیں ہم اپنی ریسپی کی طرف اور اس میں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ساتھ ساتھ آپ نوٹ کر لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم میتھی لیے میں نے ایک کلو اور اس کو میں نے اچھی طرح واش کر کے چھوٹ چھوٹ ٹکڑوں میں میں نے کاٹ لیا ہے آلو میں نے لیے ہیں ایک کلو اور اس کو بھی میں نے چھوٹ چھوٹ ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے پیاز ہمیں چاہیے ہوں گے دو سو پچاس گرام اور اس کو بھی میں نے سلائس کی شکل میں کاٹ لیا ہے ٹماٹر ہمیں چاہیے ہوں گے دو عدد یعنی ایک سو پچاس گرام اور اس کو بھی میں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے ہری مرچ ہمیں چاہیے ہوگی دس پیس یا اپنی ضرورت کے مطابق آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کو بھی میں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے نمک حسب ضرورت ایک ٹیبل اسپون استعمال کروں گا ریڈ چلی سرخ مرچ ایک ٹیبل اسپون ہلدی آدھا ٹیبل اسپون سفید زیرا ایک ٹیبل اسپون ہے دیر سبسکرائب ٹو مائی چینل اینڈ آلسو پریس دس بیل آئیکان So you never miss any new updates cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کڑائی لے لیجئے اور اس کے اندر کوارٹر کپ آئل ایڈ کر دیجئے پھر اس کے اندر جو پیاز ہم نے کاٹ لیے تھے وہ پیاز اس کے اندر آپ نے ایڈ کر دینے ہیں اور اس کو آپ نے ہلکا ہلکا فرائی کرنا ہے بالکل آپ نے فلیم جو ہے لو سے تھوڑا سے اوپر یعنی میڈیم فلو کے اوپر آپ نے فلیم رکھنا ہے تاکہ ہمارے پیاز اچھی طرح اس میں پک بھی جائیں اس کے اندر ایک ٹیبل اسپون سفید زیرا ایڈ کر دیجئے اور اس کو بھی آپ نے تقریباً اچھی طرح مکس کر کے آپ نے اس کو تھوڑا سا بھون لینا ہے تاکہ زیرے کی جو اپنی خوشبو اور ذائقہ اس کے اندر ایڈ ہو جائے پھر اس کے اندر ایک ٹیبل اسپون نمک ایک ٹیبل اسپون سرخ مرچ ہاف ٹیبل اسپون ہلدی اس کے اندر آپ نے ایڈ کر دینی ہے اور اس کو آپ نے اچھی طرح آپس میں مکس کر لینا ہے تاکہ مسالے کا جتنا بھی جو مسالے ڈالے ہیں وہ سارا اس کا کچا پن دور ہو جائے اور اس کے اندر ہی تھوڑے سارے یہ مسالے بھی پک جائیں پھر آپ نے اسی مسالے کے اندر تھوڑا سارا پانی ایڈ کر دینا ہے تو تاکہ یہ ہمارے جو مسالے ہیں وہ جلے نہ اور اس کا اچھی طرح اس کے اندر اس کا کچا پن دور ہو جائے اور یہ اچھی طرح آپس میں پک جائیں اور اس کو آپ نے چمچ تھوڑی دیر سے چلاتے رہنا ہے تین سے چار منٹ آپ اس کو اچھی طرح پکا لیجیے پھر اس کے اندر آپ نے جو ہری مرچ ہم نے چھوٹی چھوٹی کاٹی تھی وہ اس کے اندر آپ نے ایڈ کر دینی ہے اور اس کو بھی آپ نے تقریباً دو سے تین منٹ اچھی طرح آپ نے اس کو مکس کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سارا بھون لینا ہے تاکہ ہری مرچ کا بھی اس کے اندر ذائقہ ایڈ ہو جائے اس کے بعد ٹماٹر جو ہم نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیے تھے وہ بھی اس کے اندر آپ نے ایڈ کر دینے اور اس کو بھی آپ نے دو سے تین منٹ اچھی طرح اسی کے اندر بھون لینا ہے اچھی طرح مکس کر لیجئے پھر اس کے بعد اس کے اندر تھوڑا سارا پانی آپ نے ایڈ کر دینا ہے تاکہ یہ جو کور لگا کے آپ نے تین منٹ کے لیے اس کو رکھ دینا ہے تاکہ سارا جو ٹماٹر ہے وہ اس کے اندر تھوڑے سارے گلنا شروع ہو جائے یہ دیکھ رہے ہمارے ٹماٹر کافی حد تک گل چکے ہیں پھر آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد آپ نے ٹماٹروں کو تھوڑا سارا اس کے اندر میش کرنا ہے یعنی کہ ٹماٹر کو جو تھوڑے سے ٹکڑے ہیں وہ بھی آپ اس کو کچل دیں یا گوٹے کے ساتھ کچل دیں یا جس کے ساتھ بھی تو اچھے طرح یہ میش ہو جائے پھر اس کے اندر آپ نے آلو کو ایڈ کر دینا ہے جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیا تھا وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیں اور اس کو اچھی طرح آپ نے آپس میں مکس کر لینا ہے تاکہ سارا مسالہ اور یہ جو آلو ہیں وہ آپس میں اچھی طرح مکس ہو جائیں پھر آپ اس کو کور لگا کے تقریباً تین منٹ کے لیے آپ نے اس کو رکھ دینا ہے تاکہ جو آلوؤں کا پانی ہے اور جو ٹماٹروں کا پانی ہے وہ سارا اس کے اندر نکل جائے گا تو اسی کے اندر آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کر لینا تاکہ ہمارے آلو نیچے نہ لگ سکیں اور اس کے اندر جو میتھی ہم نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹی تھی وہ اس کے اندر آپ ایڈ کر دیجئے اور اس کو اچھی طرح آپ نے آپس میں مکس کر لینا ہے تاکہ سارا مسالہ اور میتھی ایک ایک جان ہو جائے خوب اچھی طرح اس کو مکس کر لیجئے یہ بہت ہی آسان اور بہت ہی زبردست ریسیپی ہے جو جس طریقے سے آپ کو میں بتا رہا ہوں آپ نے سیم اس کو میں طریقے کے مطابق فالو کرنا ہے پھر اس کو کور لگا کے آپ نے اس کو تین منٹ کے لیے رکھ دینا ہے تاکہ اس میں جو جتنا بھی پانی ہے وہ اس کے اندر باہر آ جائے گا اور اسی کے اندر یہ آلو بھی اور میتھی بھی پکنا شروع ہو جائیں گے اور اس کو آپ نے ساتھ ساتھ تھوڑا سارا اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے تاکہ ہماری میتھی اور آلو نیچے نہ لگ سکیں 
फिर आपने इसको तीन मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर आपने रख कर इसको आपने कवर लगा देना है ताकि सारी मेथी भी गल जाए और आलू भी हमारे देखिए काफ़ी हद तक हमारी मेथी का पानी खुश्क हो चुका है और ये तकरीबन पकने के करीब करीब आ चुकी है बस आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि नीचे देख लें कोई चीज़ लगे ना फिर आपने कवर लगा के पाँच मिनट के लिए इसको रख देना और जब इसका आयल सेपरेट हो जाए यानी कि आयल इसका अलग हो जाए तो आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करके डिश आउट कर लेना है ये देख लें हमारी मेथी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और हमने इसको डिश आउट कर लिया है ये बहुत ही ज़बरदस्त और जायके से भरपूर रेसिपी है और बहुत ही आसान तरीके के साथ आप इसको बना सकते हैं मैं बहुत ही स्पेशल और आसान तरीके के साथ आपके लिए ये रेसिपी लेकर आया हूँ तो अपनी फीडबैक से मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है और मेथी आलू आपको कैसी लगी तो अगर आपसे गुजारिश अगर आपने अभी तक मेरे चैनल इरफान टी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए अब मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़